Olá pessoal, aqui é a Patrícia do canal e do blog Alma do Meu Sonho. É um tempinho que eu não apareço, né? Mas hoje eu vim responder a uma tag que eu achei muito legal desde a primeira vez que eu vi, né? A Denise e as meninas respondendo, a Inês e a Joana. E eu fui tagueada pelo fofo do Bruno, do canal Despalavreando. Bruno, brigadão pela, pela indicação, adorei. E hoje eu vou responder para vocês... Né, as perguntas da tag Confissões de uma Bibliófila. Na verdade, essa tag ela foi traduzida pela Inês, do, do Inês Books, né, do canal, e também a Joana, amiga dela, enquanto elas estiveram aqui no Brasil. A, elas foram as primeiras a responder com a, com a Denise Mercedes, né, dos 100 anos de literatura. E eu vou deixar todas as informações e links aqui na caixa de informação, como, como de costume, tá? Bom... A tag é bem simples e é bem divertida, então vamos às perguntas. Qual é o gênero de literatura que você se mantém longe? Com certeza autoajuda, não, não consigo, para mim é sempre mais do mesmo e realmente não me anima. É, qual é o livro que você tem na estante e que tem vergonha de não ter lido? Bom, não é bem uma vergonha. É porque toda vez assim, é uma dívida literária, na verdade, porque o programa... Praticamente todo ano, dos 3, 4 anos para cá, eu tenho sempre programado para o ano seguinte ler esse livro e nunca calha, nunca dá certo, que é o Grandes Esperanças do Charles Dickens. Então, isso aqui é a minha grande dívida literária. Não é bem uma vergonha, como eu falei, mas é aí uma, a dívida literária que eu tenho. Qual o seu a, é, pior hábito enquanto leitora? <risos> Além de rabiscar o livro inteiro, né? Porque eu sou daquelas que interage totalmente, eu rabisco e para quem já viu meus, meus vídeos antigos sabe que em momento extremo eu já usei até batom. Mas eu acho que eu assusto mais as pessoas quando eu digo que eu sempre leio a primeira frase e o último parágrafo ou a última frase do livro. É. Então eu acho que essa sem dúvida para os outros... Deve ser o meu pior hábito aí de leitura. Mas para mim não, porque não me incomoda, não me afeta, a, a, não afeta a minha leitura, na verdade. Então, eu acho legal. A quarta. Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Olha, é, quando eu estou na livraria para escolher o livro, ou, ou online mesmo, sim, eu gosto, eu gosto de ler a sinopse, salvo se for um livro que eu já conheça, que eu já vi indicações e tudo mais, mas no ato da leitura, na hora que eu escolho o livro para ler, não, aí eu já não leio mais, né, eu gosto de ser surpreendida, só mesmo na hora de efetuar a, a compra. É, cinco, qual é o livro mais caro da sua estante? Bom, o mais caro da minha estante atualmente é esse aqui. O Diário de Frida Kahlo, um autorretrato íntimo que saiu pela José Olímpia Editora. Esse livro é lindo, é lindo, é lindo. É um dos diários da Frida, cobre, se eu não me engano, os dez últimos anos de vida dela. E é recheado de pinturas que ela fez. E é, é um, é um fanzine mesmo, tá? E tem muita coisa que você não consegue ler, né, pela pela forma da escrita, como ela usou né, a canetinha e tudo, mas ele tem a tradução né, com, com, com as cópias em preto e branco. Enfim, esse livro, eu vi, a última vez que eu vi numa livraria, é, o valor dele acho que era 120 reais, uma coisa assim, e ele tem um, um além desse valor ser um valor muito alto para um livro, eu acho que isso merece, mas esse livro para mim tem um valor sentimental muito grande, porque foi uma amiga muito, muito querida que me deu ano passado e sim, que me deixou extremamente feliz. Então é realmente para mim o livro mais valioso da, da, da minha coleção, sem dúvida. É esse aqui. É, vamos voltar, acho que é a quinta pergunta agora, né? A sexta. Você compra livros usados em sebo? Sim, gosto, gosto muito de, de, de livros de sebo, principalmente se eu encontro livro que tem alguma dedicatória, 
para mim é sempre assim uma segunda uma segunda leitura uma segunda viagem porque eu acabo imaginando quem era a pessoa que que tava que recebeu aquele livro quem era a pessoa que dedicou né a, a aquele livro a outra pessoa enfim eu, eu gosto bastante e sempre que eu posso eu vou ao sebo que eu conheço aqui da minha cidade não é o melhor do mundo mas me garante assim uma boa diversão quando eu vou qual a sua livraria física preferida uh, Uberlândia infelizmente é uma cidade que não tem muitas livrarias hoje a gente conta apenas com três que é Pro Século 21, que é uma livraria antiga da cidade, que ela é bem mais voltada para livros didáticos, mas tem alguma, algum livro de literatura, ou se não tiver, né, eles aceitam a encomenda. Tem a Meg Store Saraiva, aliás, Saraiva Meg Store, que é a que eu visito mais, porque é mais próxima à minha casa, mas é muito difícil achar, assim, chegar lá e achar algum livro que eu queira no momento. Geralmente, ou eu faço pedido, é muito difícil realmente eu encontrar alguma coisa que eu que eu quero assim de cara que eu vou anotando né nas, nas minhas querências e que, que eu procure enfim e recentemente num, num shopping novo que abriu abriu também a, a leitura então ultimamente a leitura tem sido a minha preferida porque eu sempre me surpreendo com títulos lá que eu não encontraria por aqui de forma alguma só mesmo em livrarias virtuais, porque realmente lá eles ainda, ainda trazem. Lógico que não é também o melhor acervo, mas para o meu gosto, assim, tá também melhor, então é a que eu gosto mais, apesar de eu ir menos, ó. É bem longinho daqui, então acabou indo muito, não. Ah, qual a sua livraria online preferida? Essa é a pergunta de número 8. É... Há controvérsias, né, no que eu vou dizer, porque muita gente não gosta, mas eu sempre gostei muito de comprar no Submarino, até um ano atrás, mais ou menos. Minto, até dezembro, era, assim, muito bom de comprar no Submarino. Realmente, eu achava no Submarino as coisas que eu queria, os livros, né, os títulos que eu queria, achava, às vezes, os descontos realmente interessantes, mas de lá pra cá eu não sei, eu não sei se o Submarino foi vendido, se fez alguma parceria com alguma outra empresa, eu não sei. Uh, eles continuam tendo um prazo legal, eles me entregam o um livro sempre em três dias, independente se eu comprei no sábado ou no domingo, né, em três dias eu recebo o livro, mas é isso, eu não, não tenho mais achado os títulos que eu procuro, é, enfim, até o site mesmo tá diferente Eu não, não gostei dessa nova etapa Enfim uh, E no caso, uh, quem tem um cuidado também muito legal Na hora de mandar os livros que eu, que eu já comprei Que eu gostei de comprar também É a Cultura, né? a Livraria Cultura Mas a Cultura ainda tem um preço bem salgadinho né? E ainda tem a questão de frete Apesar de que as vezes que eu comprei na cultura O frete me saiu de graça Mas enfim São essas duas mesmo que eu acabo Comprando Na americana eu sei que é do, do Grupo também, né? Do submarino Então não faz muita diferença ah, Acho que a ah, 9 Você tem um orçamento mensal Para comprar livros? Não, eu até já tentei separar, né, e, e, e tentar me ater isso, principalmente no ano que eu meio que desembestei e ainda nem a comprar, mas não, não, tem época que eu compro bem mais, tem épocas como agora que eu compro bem menos, mas é, não, não tenho nada muito, muito planejado não. E 10, quem você tá gueia? Bom, eu... Já vi que a maioria das pessoas assim que eu conheço que tem canal já, já responderam essa tag. Então, eu acho legal deixar em aberto para quem quiser. Então, sintam-se tagueados. E eu ando realmente um, um, um bocado desanimada de, de, de fazer vídeos e tal. Não sei se deu para perceber muito. Mas eu também não ando muito bem de saúde, novamente, para variar. Enfim. Então isso me desanima um pouco, mas eu, eu tô me esforçando para voltar e espero que vocês 
continue por aqui comigo, agradeço demais por vocês continuarem inscritos, por, pelos novos inscritos que eu tenho recebido, todo dia aparece alguém diferente, eu fico muito feliz com isso, e eu vou voltar, e mudanças virão no canal e no blog também, com certeza, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até o próximo.